Günaydın Jorvis. Günaydın Safa. Hazır mısın? Bugün yorucu bir gün olacak. Çünkü yeni zırhın yapımına başlıyoruz. Tüm gece algoritmalarla uğraştım. Bu arada bugün gayet iyi gözüküyorsun. Teşekkürler Jorvis. Yeni zırh için bütün testler tamamlandı. O zaman hazırsak programı başlatıyorum. Tabii sen de bu arada hamburger siparişimi verebilirsin. Olmuş bir. Hadi başlayalım. İyiydi be. Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Lego'dan farklı olarak daha önce deneyimlemediğim bir alana gireceğim. Ve Iron Man'in Mark X ile 3 diye adlandırdıkları aksiyon figürünün maketini yapacağız. Ve hoşuma gitti. Enteresan bir şekilde hoşuma gitti. Yapıma başlamadan önce kutuyu biraz göstermek istiyorum. Yan tarafta maket tamamlandığında sunum için birkaç görsel paylaşmışlar. Evet, gerçek ölçüsünün 9'da 1'i olan bir maket. İçinde bir adet yapım kitapçı ve Lego'dan aşina olduğumuz parçaların poşetlenmiş hali karşılıyor bize. Ama tabii maket olduğu için parçaları tek tek sökmem gerekiyor. Ortaya nasıl bir iş çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Önce kitapçı şöyle bir incelemem gerekiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu görseller beni bayağı heyecanlandırdı şu an. Parçaları gösterme şeklinin renksiz olması bence bir tık olumsuz bir durum. Hazırsak kafanın yapımına başlıyoruz. Evet, <gülüyor> kaskını bitirdim. Bu arada şu ön kısmının içinden önce ışık kitini yerleştirdim, ondan sonra ön yüzünü taktım ve kaskı çenesini de taktıktan sonra bitirmiş oldum. Bayağı ince işçilik bu arada ve hoşuma gitti, enteresan bir şekilde hoşuma gitti. Kaskından değerlendirecek olursam havalı bir ürün beni bekliyor gibi duruyor. Bakalım kafa kısmını bitirdim, gövdeyle devam ediyorum. Şimdi göğüs kısmını yapıyorum ve ışık kitini buraya geçireceğim ve şöyle minik bir poşette mini minnacık ultra minik bir yıldız tornavidamız var. Şöyle çıkartıyorum. Bununla böyle içinde tabi belki görmesi zor olur ama yine ultra minik tornavidalar var. Vidalar var daha doğrusu. Onları bu ışık göğsün içindeki ışık kitini sabitlemek için oraya takacağım. Valla baya ince işçilik ya bu yani Lego gibi falan değil yani. Şimdi göğsünün ön tarafı ve sırt tarafını bir nebze bitirdim. Bir de şöyle ortada ikisini bir araya getireceğim bir parça var onu yaptım. Şimdi ikisini birleştireceğim. Yalnız pille alakalı bir sıkıntı yaşadım şimdi. İçinden çıkan piller bilmiyorum çalıştırmadı. Belki bitik veya işte bir bozuk falan diye düşünüp başka pil aldırmaya gönderdim arkadaşları. Pil geldikten sonra şu ışık olayını deneyeceğim çok merak ediyorum. Ne kadar gücü var onu bir görmek istiyorum. Pil gelene kadar biz yapmaya devam edelim. şu kenar birleşim noktalarını iyice temizlemek gerekiyor yoksa tam oturmayabiliyor. Şu ana kadar gördüğüm en hassas nokta o. Yani oraya dikkat etmelisiniz kesinlikle. Böyle bir işe kalkışacaksınız. Böyle mini bir törpü gibi bir şey olsa iyi çalışırmış bu sette. İkinci günden herkese selam. Dün 2 saat falan vakit ayırabildim maketin yapımına. Şöyle gövde kısmını bitirdim. Kafa kısmını zaten ilk başta yapmıştık. Bir de şöyle bel kısmını tamamladım. Bugün de kol ve bacakları tamamladıktan sonra bütün vücudu bitirmiş olacağız. Sonra sanırım bir de stand ve ekstra ıvır zıvır bir aparatlar bir şeyler var. Onları yapacağız. Bir de şöyle bir trik var. İçerisinde şöyle bir aparat çıktı. Şu ışığı, göğsündeki ışığı aktif etmeye yarıyor. Şöyle dokundurduğumuzda ışık aktif oluyor. 
ve tekrar dokundurduğumuzda kapatabiliyoruz. Bu güzel bir kolaylık olmuş yani. Hiç içeriden herhangi bir parça sökmeden, bir müdahalede bulunmadan direkt bu aparatla ışığı aktifleştirebiliyoruz. Bu detayı sevdim. Yaptığımız parçaları inceledik, bacağın yapımına başlıyorum. Oturunca da direkt çat diye oturuyor yani böyle bazı parçalar takmakta zorlanabiliyorsunuz ama böyle tam oturunca böyle çıt güzel tamamlıyor yani boşluk kalmıyor. Mesela böyle el işleriyle vesaireyle uğraşıyorsunuz. Hı hı. Özellikle ne bu kısmı? Evet. Bu işin gideceği nokta nedir? Ya şöyle, benim aslında ileride böyle müze oluşturmak gibi bir hayalim var. E, ama sadece Lego üzerine değil, genel olarak koleksiyon yani. Sevdiğim ürünlerin, mesela Pokemon'u çok sevdiğim bir tema, Yüzükler Efendisi çok sevdiğim bir tema. Yani bunların illa sadece Legosu olmasına gerek yok. Hoşuma giden işte dioramaları olur, aksiyon figürleri olur. Hoşuma giden her şeyi toplayıp bir sergi, bir müze alanı oluşturmak istiyorum aslında. Ve benim en çok hoşuma giden tarafı böyle şeylerde bir sonu olmaması. Yani mesela Lego'nun bir sonu olsaydı belki hiç girmeyebilirdim. Ve tasarım yönü de sana çok açık bir kapı bırakıyor. Sürekli geliştirebiliyorsun, sürekli upgrade edebiliyorsun. Kendi hayal gücünü istediğin şekilde yansıtabiliyorsun. Bence bunlar önemli detaylar. O yüzden böyle sürekli o heyecanı sıcak kılıyor yani. Bir de şöyle bir iş var bu. Hani işin finans tarafında düşünecek olursak koleksiyonel parçalar sürekli değerini katlayan bir şeye sahip. Ve özellikle mesela retired setler Artık üretimi yok ya ve her el değiştirdiğinde dolayısıyla fiyatı artıyor ve değeri de arttığı için daha bulunmaz ender hale geliyor. Bu Bunun sonu yok yani. Hani bazıları da işte bir şekilde kutuları deforme oluyor veya işte parça alınıyor, dağılıyor falan. Gitgide yani ender bulunan, temiz bulunan sayısı azalıyor. Bu da değerini sürekli katlayan bir şey yani. Ya kutuyu açtın ya, ender bulunan bir Lego kutusunu açtın, o artık onun değeri düştü. Kutulu ne kadar kaldı acaba? Peki şu an içerideki parçalarından? Müzenin en güzel köşesine hangisini koyarsın? Yani ben biraz büyük yapı seviyorum. Daha yapmamış olmama rağmen yani Titanic direkt set olarak özel bir tema yapılır ona. Yüzükler Efendisi'ne de direkt bir orta dünya yapmak istiyorum yani. Sadece orta dünya temalı Yüzükler Efendisi ağırlıklı bir şehir. Bacak ve ayak kısımlarını da bitirdim. Sadece geriye kollar kaldı. Yaptığım kısımları da birleştirmeye çalışıyorum. Şimdi gövdenin üzerine boyunu ekledim. Ve şimdi bel kısmını takacağım. Evet onu da taktım. Yalnız var ya yani her bir şey oluştukça benim gözümdeki değeri artıyor yani. Muazzam bir hal oluyor. Evet şu anda boyun kısmımız, gövde kısmımız ve bel kısmımızı birleştirdik. Şimdi bu altta bir muhtemelen bacakları takacağım. Tam bir böyle belin alt kısmını yaptıracak bana. Ondan sonra bu yaptığım bacakları ona takacağım. Devam ediyorum. Erdi, Umut demiyorsunuz ki abi her şeyi taktın kafayı niye takmıyorsun? <gülüyor> Kafaya takma diye iğrenç bir espri yapıyormuş. <gülüyor> abi ne diyorsun? Bak bu arada şu roket atarları var ya onlar değişebiliyor. Şunları çıkartıp şimdi bilmiyorum kamerada ne kadar gözükür ama şöyle küçük parçalar var. Mesela böyle bir görünüm istemediğinizde bunları çıkartıp Kapatıyorsunuz, savaş modu gibi bir şey istediğinizde tak tekrar bunları çıkartıp şu füze elleri takıyorsunuz. Böyle savaşa hazır bir görüntü oluyor. Sevdim mi ben bayağı? <gülüyor> Umut yoruldum ha. Vallahi bak parmak uçlarım sızlıyor artık ya. <gülüyor> Bayağı bazı parçaları takarken ciddi kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bir yandan da böyle hani zarar vermemeye de çalışıyorum. Parmak uçlarım biraz sızladı. Şimdi kollarımızı da bitirdik. Beli en sona bıraktım. Kollarımı takacağım. Şöyle bir mevzu. Şimdi sol kolunu takabildim, takmayı başardım. Böyle resimdeki gibi bütün olarak takamadım bu arada. Parça parça takmak gerekiyor. Şimdi diğer kolunu takacağım. Evet, bunu da başardık. Önce omuz eklemini takıyorum, sonra kol kısmı ve zırh kısmı geliyor. Çünkü diğer türlü bütün olarak takmaya çalışınca şu içerideki takma noktası iyice içeri doğru kaçıyor. Dolayısıyla takamıyorum ya da ben başaramadım bilmiyorum. 
Evet, iki kolumuzu da taktıktan sonra görüntümüz şu anda bu. Bütün omuz eklemleri, işte dirsek eklemi, kafa, boyun hepsi gayet güzel hareket ediyor ama çok rahat değil böyle. Daha akmasını isterdim yani böyle biraz cazur cazur sesler var. Bir de bazen hareket ettirirken parça çıkabiliyor ama hani çok hareket ettireceğimiz bir şey mi değil. Sonuçta sadece sergi olarak kullanacağız. Belki pozlama değişiklikleri olacak. Onun için bence yeterli yani. Şu anda sadece bel ve bacak kısımları kaldı. Bacağını da zaten yaptım. Bel kemerini yaptıktan sonra artık final haline gideceğiz. Bel kemerini de bitirdim. Şimdi bacağı takmak için ara parçaları birleştiriyorum. Ve artık sona doğru yaklaştık. Yaklaştıkça benim heyecan artıyor ama işler de zorlaşıyor bu arada. Şimdi üst gövdenin tamamı bitti. Alt tarafı da bitirdim. Artık birleştirdiğimde final sonucu göreceğiz. Tabi bir sürü ekipmanları var. Onları da birazdan yapacağız. Ama en azından bir tam halini artık görelim. Böyle eklem yerlerini birleştirmek bir tık normal parçalarını takmaktan daha zor. Hah girdi. Evet şöyle bir figürümüz oldu. Iron Man figürü. Çok havalı değil mi ya? Renkler, parlaklık falan baya iyi. Burada altta şu flatları açılıyor. Şöyle göstereyim. Hani hızlı bir şekilde uçarken bir anda yavaşladığında arka flatlar açılıyordu ya onu bile yapmışlar yani. Havalı. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Evet şimdi standını oluşturup artık sunum kısmına geçeceğiz. Bitti sayılır ya. Standını da yaptık mı bu iş tamam. Şimdi standımızı da yaptık son olarak. Böyle malzemede bir şey beklemeyeceğiniz bir basit bir stand yapmışlar. Şöyle bir kancası var. Oraya sabitleyeceğiz. İstediğiniz yükseklikte ayarlayabiliyorsunuz. Burada elinden çıkan ışınlar, işte uçarken ayağının altından o çıkan roket görüntüleri falan onları pozlamalarda kullanacağız. Ben şimdi standa yerleştirip ondan sonra sizi sunumla baş başa bırakacağım. İstediğiniz pozu verdirdikten sonra masanızın üstünde veya işte varsa bir koleksiyon köşeniz raflarda güzel bir görüntüye sahip olacaktır. Tabii şu anda dediğim gibi en basit hali pozlama yaptıktan sonra çok daha havalı duracağına eminim. Gerçekten beni çok yoran bir set oldu bu arada. Yani gördüğünüz üzerindeki her bir küçük parçayı buradaki oluşturduğum çöp yanından sökerek buraya taktım ve bu sonuç ortaya çıktı. Valla gördüğüm kadarıyla çok sabır isteyen bir setti çünkü parçalar ufacıktı. Yani çok minimal parçalar vardı. En çok zorlayan mı? Ne oldu senin? Şöyle e, bence kitapçığı çok daha anlaşılabilir yapabilirlerdi. Yani siyah beyaz bir kitapçık ve sıralamaları gidişat bizim alıştığımız türden değil ya da en azından benim için öyleydi. Bir kere o çok büyük bir dezavantaj ve zaman kaybettiriyor. Onun dışında bazı parçalar gerçekten ve gerçekten o kadar fazla güç gerektiriyor ki yani bir yandan parçayı kırmamaya çalışıyorsunuz, bir yandan Teknik uygulayarak onu birleştirmeye çalışıyorsunuz. Bir yeri takarken diğer yer çıkabiliyor. Cidden şu parmaklarımın ucu sızladı yani. <gülüyor> Muhtemelen birkaç günde sızlayacak. Bak güzel yerlerini söyleyeyim. Mesela şu göğsünün ışığını şöyle pıt diye dokunup yakabiliyoruz. Yani çok güçlü bir ışık mı? Değil. Normal bir ışık. Onun dışında setin yine handikaplarını söylüyorum. Ellerinin farklı varyasyonları var. Onları da şöyle göstereyim poşetinden açıp. Mesela şu anda ben yumruk görünümünü kullandım. Şöyle elinden ışın atıyormuş gibi bir görüntü oluşturmak istiyorsanız da bu şekilde farklı pozlamalar yapabiliyorsunuz. Ama bana gelen model bilmiyorum ne kadardır kutuda bekliyordu. Pili akmış bir şekilde olduğu için ben o eli ışıklı görseli sağlayamayacağım. Hani belki pilini temin edebilirsem elinde böyle ışıklı falan böyle daha havalı bir shorts ayarlayabilirim bu set için. Evet yani almayı düşünen kişilere buradan birkaç şey söylemek istiyorum son olarak. Ortaya çıkan sonuç sabrettiğiniz şeye değiyor. Onu kesin söyleyeyim. Ama malzeme kalitesi çok iyi. Sadece birleşim noktalarını ve kitapçı biraz daha anlaşılabilir yapsalardı bence çok daha iyi yerlere çıkardı bu set yani. Bir de standını basit buldum açıkçası. Yani bu sete bu stand bilemedim. Çok basit geldi gözüme. Yani şurada stickerları falan da var. Daha ben onları takmadım tabii etrafına. Takma artık on, onlar o kadar darladı ki beni set. Takmaya üşendim yani. Dedim stickerları da takmayayım. Metal daha iyi olabilirdi ya. Yani. 
metal ağır. Evet ağır. evet aynen yani bu setin görüntüsüne daha böyle değer bir stand olabilirdi. Daha yakışır. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sizin düşüncelerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Yapmamı istediğiniz farklı ürünler de varsa onları da belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle.